las personas miremos muy poco al cielo. Claro, es normal, de día el sol resulta cegador y de noche sencillamente pues estamos durmiendo. Tampoco es que haya muchas amenazas que caigan del cielo que deban captar nuestra atención y mantener nuestros sentidos alerta en esa dirección. Y quizás es por eso que la evolución ha ido configurando la orientación de nuestros ojos en un eje horizontal, para así tener una visión panorámica, que es la que maximiza la información acerca de posibles depredadores que puedan aguardar en nuestro entorno, en el horizonte. Es inevitable que la visión horizontal del mundo haya afectado a nuestra forma de entender la realidad. Bueno, por eso los rectángulos horizontales igual nos resultan tan atractivos. Y quizás también por ese motivo mirar al cielo nos resulte tan extraño, tan misterioso, tan, tan ajeno a lo cotidiano. ¿Qué pasaría si hubiese peligros en el cielo que requirieran nuestra atención? Bueno, resulta que eso es lo que les pasa a las iguanas, que resulta que son eh, unas presas de los halcones, yo esto no lo sabía. Eh, la evolución a lo largo del tiempo las ha ido dotando de un tercer ojo, eso que veis en la parte superior de su cráneo, que parece una escama un poco más clara, en realidad es un sistema óptico muy rudimentario para mirar al cielo. No se puede orientar fácilmente ni, ni permite enfocar para generar imágenes definidas, pero sí le permite detectar una sombra, que algo se cierne sobre su cabeza. Tener dos ojos no solo nos sirve para tener un panorama más amplio de nuestro entorno, sino que también nos permite medir distancia a los objetos. Con nuestros dos ojos tenemos dos perspectivas completamente distintas de la realidad. Ligeramente, en realidad, están separadas solo por unos centímetros. Y si hacemos la diferencia entre la imagen de uno y otro, nuestro cerebro es capaz de sacar una enorme fuente de información acerca de la tridimensionalidad del mundo. Con nuestros dos ojos, de hecho, podemos triangular las distancias hasta objetos que están incluso a una decena de metros. Pensad lo útil que es eso para un simio arbóreo, por ejemplo, que tiene que igual saltar de la copa de un árbol al otro. Con sus dos ojos puede estimar y triangular la distancia a esa rama y así dar ese salto con confianza, sin tener que caer al suelo de la selva, que es un lugar muy oscuro y, por lo tanto, muy peligroso. Pero bueno, lo de los ojos no solo es una cuestión de que tengamos dos, Importa mucho la separación que haya entre ellos, cuanto más separado mejor triangulamos, e importa que cada ojo sea capaz de medir ángulos muy pequeños. ¿vale? Eso es lo que llamamos resolución angular o resolución ocular. Hace unos años, paseando por el pasillo de mi facultad, me topé con un cartel que llamaba para unas becas eh, estudiantiles para la Agencia Espacial Europea. Claro, yo creo que mucha gente no se fijó aquel día en ese cartel y yo desde luego no esperaba más que jugar un poco a la ruleta de la suerte cuando, cuando me lo planteé, pero bueno, pero jugué y envié mi esquelético currículum de estudiante y tuve la suerte de que al otro lado estaba este hombre, Jesús Maiz, que también se la jugó, la verdad, y decidió contratar a un simple estudiante de grado con apenas experiencia laboral. Jesús me dio la oportunidad de trabajar en una línea de investigación puntera en el campo de la astrofísica estelar, con los datos de, un, de una máquina muy sofisticada, muy sensible, un instrumento que rinde gloria al trabajo del ser humano, como diría quizás Mayakovsky. Esa máquina es Gaia. Imaginad que en vez de tener mis ojos separados unos pocos centímetros, los tuviera separados 300 millones de kilómetros a través del sistema solar. En vez de percibir mi entorno inmediato en tres dimensiones, podría entender las distancias a escala interestelar. Eso es justo lo que hace Gaia. Gaia es un telescopio espacial, lo que significa que está eh, fuera de la Tierra, está orbitando al Sol, como lo haría nuestro planeta. No tenemos dos Gaias, así que lo que hacemos es esperar a que la sonda se mueva unos cuantos millones de kilómetros cada seis meses y adquiera esa otra perspectiva, se convierta en ese segundo ojo. Y con eso es con lo que podemos triangular. Pero además de esto, Gaia no solo necesita una línea base que decimos muy grande para triangular, sino que necesita medir ángulos extremadamente pequeños. Gaia es capaz de detectar la cien millonésima parte de un grado. Un grado, que ya es un ángulo pequeño, imaginaos la cien millonésima. Si una persona tuviera este poder en sus ojos, podría percibir la esfera de un reloj de pulsera apoyado sobre la superficie de la Luna, a más de 300.000 kilómetros de distancia. 
La estructura rígida que sostiene los espejos y sensores de Gaia tiene que estar térmicamente controlada para que fluctuaciones de milésimas o centésimas de grado no dilaten y contraigan todo el aparataje óptico y desalineen el sistema. Un ordenador de a bordo clasifica y cataloga miles de estrellas cada minuto. A día de hoy, Gaia ha registrado los brillos, los colores, las posiciones, incluso en algunos casos las distancias, de más de 1.800 millones de estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Imaginad por un momento que dedicáramos un segundo de atención a cada uno de estos sistemas estelares. ¿vale? Pensad, ¿eh? cada uno con sus planetas, con sus lunas, con sus asteroides, sus cometas, sus procesos físico-químicos, sus historias geológicas. Solo un segundo a cada sistema estelar. Entonces necesitaríais 57 años para poder echarle un simple vistazo a la plétora de mundos escrutados por los ojos de Gaia a día de hoy. He tenido la oportunidad de, de encabezar, junto a Jesús, un equipo internacional para la confección de un mapa estelar de nuestra galaxia. Es el más preciso hasta la fecha y con Gaia podemos hacerlo en 3D. Esto que veis aquí es una representación científico-artística, digamos, verosímil del aspecto que tiene nuestra galaxia. Es un conjunto de 400.000 millones de estrellas cohesionadas por la gravedad y organizadas en una estructura de disco plano. En la zona central, bulliciosa, llena de estrellas viejas, salen unos brazos, unos patrones en forma de brazos espirales a través de todo el disco. Nuestra galaxia mide 180.000 años luz. Esto significa que la luz tarda 180.000 años en atravesar la extensión de este monstruoso sistema físico. Por cierto, nuestra galaxia es una de millones de millones de galaxias que creemos contiene el universo observable. El sistema solar, el Sol y sus planetas, ¿no? no está localizado en el centro, en la zona esta bulliciosa interesante. Está lejos, a unas decenas de miles de años luz del centro en el disco en una región que Carl Sagan llamaba los suburbios de la galaxia. Desde nuestra perspectiva, en este planeta, confinados en el disco galáctico, los brazos de la Vía Láctea se solapan en el cielo nocturno, formando una franja de estrellas difusa y lejana que nos envuelve y que corta la bóveda celeste. Superpuesto sobre este modelo eh, artístico de la Vía Láctea, podéis ver ya nuestro mapa estelar. Cada punto luminoso que estáis viendo en esta representación es una estrella que hemos catalogado minuciosamente. Y no son todas las estrellas de Gaia. Esto es una selección muy particular porque son estrellas que brillan especialmente, o sea, son muy luminosas. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque se convierten en excelentes trazadores de la geografía galáctica. Son como faros marcando las costas remotas de nuestra galaxia. Entre las cosas que hemos encontrado está esta sobredensidad de estrellas a la que hemos llamado el espolón de Cefeo. Es un puente hecho de estrellas que conecta los brazos de Perseo y el brazo de Orión, que es el brazo espiral, por cierto, en el que se sitúa el sistema solar. El espolón de Cefeo mide unos 8.000 años luz y se encuentra en una región que en un principio creíamos que estaría vacía. No esperábamos encontrar nada aquí. Pero lo que más nos sorprendió es cuando lo miramos de lado, porque nos dimos cuenta que el espolón de Cefeo no está exactamente en el disco de la galaxia. Está ligeramente por encima, a unos 300 años luz, por encima de la media del plano de la Vía Láctea. Y esto es raro, porque la galaxia tiene mucha gravedad, el disco es capaz de atraer con fuerza a las estrellas. Así que, ¿cómo han llegado a estar tan arriba sobre el disco todas las estrellas del espolón de Cefeo? ¿Acaso han sido catapultadas y han sido lanzadas desde una región de la galaxia de forma sincronizada para llegar todas ahí y que las veamos nosotros ahora? Bueno, esto es poco probable. Y es poco probable porque este tipo de estrellas en realidad, viven poco en escalas de tiempo geológicas, claro. Y eso significa que no han podido hacer grandes viajes a través de la galaxia, no han podido llegar ahí eh, a lo largo de sus breves vidas. Así que se tienen que haber formado ahí. Esa es la conclusión. Pero surge entonces otra pregunta. ¿El material que las formó, cómo llegó ahí? El material también tiene que subir el potencial gravitatorio, que decimos. Pues la respuesta es que no lo sabemos. No tenemos ni idea. Y es un misterio que se ha abierto ahora ante nuestros ojos gracias a este mapa. Pero tenemos una hipótesis y esa hipótesis la quiero compartir hoy aquí con vosotros. 
Es posible, y esto es especulación científica por el momento que conste, es posible que el espolón de Cefeo sea la cúspide de una onda, de una oscilación que lleva recorriendo el disco de la Vía Láctea desde hace millones de años. Y al igual que una piedra cuando la tiras a un estanque forma unas pequeñas ondonadas en el agua, de la misma forma estas oscilaciones verticales del disco de la Vía Láctea podrían tener las pistas de una ancestral colisión cataclísmica con una galaxia nana de nuestro entorno. Hace unos años, un grupo de astrofísicos descubrió el corazón de una galaxia nana saliendo del otro lado de la nuestra. La hemos llamado la galaxia nana del Sagitario. Las simulaciones numéricas de otro equipo de investigación han podido demostrar que la evolución de esta galaxia implica que ella ha estado golpeando una y otra y otra vez el disco de la Vía Láctea. Ha hecho varios pases a lo largo de miles de millones de años. En cada una de estas colisiones, el gas de esa pequeña galaxia y el gas de nuestra Vía Láctea se ha comprimido y en ese momento se forman siempre estrellas. Y lo más interesante es que uno de estos brotes estelares, brotes de formación estelar, parece coincidir con una época en la que nació nuestra estrella, el Sol, hace 4.700 millones de años. Esto nos dice algo poderoso, nos dice algo sobre quiénes somos. Realmente hacemos un mapa de la galaxia por esto, para saber quiénes somos y de dónde venimos. Es posible que quizás la geoquímica y la bioquímica de la Tierra sean el resultado de una larga cadena de acontecimientos cósmicos como este. Es posible que seamos el producto de la fusión de dos galaxias. Bueno, todavía no lo sabemos, pero por eso hay que investigar. Dejad que haga hincapié en lo increíble que es que el ser humano sea capaz de hacer un mapa que abarca miles de años luz sin salir de nuestro sistema solar. Hace no mucho intentábamos hacer mapas de nuestro propio planeta. Íbamos perfilando las costas de un mundo de trazo intrincado, difuso, y se iba concretando. Ya un siglo antes de que pudiéramos salir al espacio exterior, teníamos una idea bastante detallada de qué aspecto tendría el planeta cuando lo, mirari, cuando lo mirásemos desde arriba. Ahora vemos cómo el mapa de la Vía Láctea va concretándose, se va definiendo. De alguna forma se puede decir que estamos en la edad de oro de la exploración galáctica. Es fácil ver la belleza en todo esto, bueno, al menos a mí me parece bonito, pero es normal que surja la pregunta ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve financiar una misión espacial que lo único que hace es medir distancias a estrellas cuando tenemos problemas muy importantes aquí abajo, en la Tierra? Y la verdad es que los científicos, que muchos están cansados de oír esta, esta pregunta, igual responderán de una forma pasivo-agresiva con otra pregunta. Ellos dirán, ¿entonces para qué financiar la cultura? ¿Para qué financiar con dinero público una galería de arte o un teatro? Tampoco es que resuelvan crisis humanitarias. Para mí esta respuesta siempre me ha desagradado, no me parece, no me parece muy convincente, sinceramente. Una forma de atenuar esta sensación de derroche que hay con la ciencia es, por ejemplo, mencionar que una misión espacial como Gaia le ha costado a cada ciudadano europeo tan solo 30 céntimos al año durante cinco años. Solo eso, 30 céntimos al año. La verdad es que conectar los resultados de la astrofísica a la sociedad es francamente complicado, pero no porque esos resultados no estén ahí, sino porque a menudo eh, no se dan en el corto plazo, no se presentan. La ciencia al final es un viaje a lo desconocido y es precisamente por eso, porque desconocemos lo que vamos a encontrar, que no sabemos predecir cuál es el riesgo de una inversión en ciencia. Para que os hagáis una idea, la NASA, por cada dólar que se ha invertido en ella, la economía estadounidense ha sido retribuida con 7 dólares. En realidad es un fondo de, de bajo riesgo y de, y de muchos éxitos. La astronomía no es solo un compendio de curiosidades, es algo que forma parte de nuestro acervo cultural. Es un derecho que debemos defender para todos y para todas. Yo no sé qué resultados prácticos traerá este mapa estelar que hemos hecho, pero sé que lo hará, eventualmente lo hará. Y sé que cuando una persona es capaz de tener un mínimo sentido de la escala con estas cosas, cuando uno reconoce a su mundo como un grano de polvo perdido a la deriva en la oscuridad cósmica, o ve que su estrella es nuestro Sol, es una cualquiera de cientos, de miles, de millones, los problemas de la vida se tienden a relativizar. Adquirimos una nueva perspectiva y es una que, que infunde humildad, que nos hace muy pequeños, 
pero que por otra parte nos concede el honor y la gloria de ser espectadores de esta grandeza. Jamás nadie verá la Vía Láctea desde arriba, eso es lo más probable, pero podemos hacer un mapa y podemos cambiar de perspectiva a voluntad. Y es en esos cambios de perspectiva donde creo que la ciencia, además de la humildad, nos puede enseñar lo que es la empatía, la capacidad de cambiar de punto de vista y reconocer otros que son ajenos a nuestra, a nuestra experiencia. Um, saber que somos primos lejanos de los hongos o que somos una colonia celular altamente interdependiente, una galaxia de organismos. Saber que una máquina puede aprender sola a pensar, una computadora con inteligencia artificial. O saber que la Luna es un pedazo de nuestro planeta que fue arrancado violentamente en el pasado. Todas esas cosas nos dicen quiénes somos. La ciencia ataca nuestras ideas preconcebidas. En ocasiones la vemos como una amenaza porque no le importa tocar temas tabú. Y eso es porque está precisamente diseñada para atacar los cimientos del edificio de nuestras creencias más arraigadas. A menudo se trata de superar nuestros sesgos y no de validarlos, de entender cuestiones como que la materia por sí sola y siguiendo unas reglas sencillas es capaz de organizar la complejidad, la belleza y el aparente diseño que observamos en el universo, a pesar de que lo hace sin planificación, sin conocimiento de conjunto y sin voluntad. Darnos cuenta que somos huérfanos en un universo desprovisto de un propósito o de un fin para operar puede resultar angustioso para muchos. Es angustioso, pero es una revelación profunda que nos dice que el significado de la vida solo se lo podemos dar las personas. Es un llamamiento a la militancia, es un ejercicio de madurez colectiva que pone el peso de las responsabilidades de nuestra existencia sobre los hombros de la propia humanidad. En realidad, hacemos un mapa galáctico porque eso nos hace más humanos. Con nuestros dos ojos pudimos triangular la distancia a la rama de un árbol cercano y con eso tuvimos la confianza para agarrarla, para no caer al suelo oscuro de la selva. Con los ojos de Gaia, nuestro, nuestra especie se proyecta hacia la galaxia. Extendamos nuestros brazos hacia las estrellas. Gracias.